Drag Race 2021, finalmente ci siamo, anche quest'anno abbiamo raccolto sul nostro circuito di Vairano le Hyper Naked più performanti e potenti dell'anno. Stiamo per scatenarle una contro l'altra fino a 400 metri e anche fino ai 1000 quest'anno per vedere quale sarà la vincitrice della stagione. Abbiamo raccolto le sei moto rappresentative dell'anno in due gironi da tre che si scontreranno per far emergere quattro semifinaliste che porteranno quindi a due semifinali e la finale che decreterà il vincitore dell'anno. Quindi abbiamo il girone A composto da Ducati, KTM e Triumph e il girone B composto da Aprilia, BMW e Kawasaki. Quindi stiamo per scagliarle, state con noi e vediamo chi vince. Primo lancio con la Street Fighter V4S, vabbè il motore la fa da padrone, un po' di difficoltà in partenza, la frizione bisogna prenderci un po' la mano per staccare il numero di giri corretto, ma dopodiché il V4 bolognese si distende davvero e mette in campo una potenza spaventosa, quindi i primi 400 e i primi anche i 1000. Eccoci qua con la cappona austriaca, devo dire che in partenza mi è piaciuta, bella progressiva la frizione. Un, uh, un leggero innalzamento della ruota anteriore eh, in seconda e terza anche però gestibilissimo e poi chiaramente eh, il uh, V4 made in Panigale sull'allungo soprattutto dopo i 400 metri avanza poderosamente però gli eravamo in scia Allora, stacco con la Speed Triple 1200 RS, veramente un attacco di frizione perfetto, eh, fino a poco meno di 400 metri non eravamo lontani dalla, dalla V4 di, di Fabri, poi ovviamente vengono fuori i cavalli e quindi ha allungato, però veramente un attacco di frizione perfetto e un'erogazione meravigliosa, tre cilindri promossi in questa prima manche. Sì. Che dire, inebrianti gli scoppietti dei quattro pistoni del V4 di Borgo Panigale, non, non ho altro da dire, da aggiungere. Certo, in partenza bisogna stare un attimino all'occhio, eh, il numero di giri il motore a 6.000, 6.500 giri e, e la frizione è ancora modulabile e, e poi l'allungo, da, dalla seconda in poi veramente, come dicevo, inebriante, spazzosissimo. Caspita, una mancia super combattuta, il tre cilindri inglese contro il bicilindrico austriaco, eh, stessa potenza, 
e ce la siamo giocata proprio fino all'ultimo peccato che eh, la speed è autolimitata e quindi a un certo punto quei pochi chilometri di velocità massima in più di KTM hanno permesso a Fabrizio di starci davanti e quindi vince KTM però un bellissimo, un bellissima mancia, una bellissima mancia gran confronto devo dire tra KTM e Triumph eh, praticamente stessa potenza e sull'allungo abbiamo vinto di pochissimo ai 400 metri e ai 1000 metri abbiamo vinto sempre di pochissimo c'è da dire anche per essere onesti che Triumph ha un limitatore di velocità 240 all'ora 241 all'ora effettivi per cui questo ha influito soprattutto oltre i 1000 metri e di conseguenza siamo rimasti davanti eh, però bello bello il confronto mi è piaciuto Allora, il tuono si rivela ancora una delle più efficaci in partenza, un attacco alla frizione pazzesco, perfetto, davvero perfetto, inattaccabile e soprattutto poi una gestione del controllo dell'antimpennata meravigliosa, fa sentire tutti i piloti, galleggia per decine e decine di metri con la ruota anteriore staccata di tanto così e quindi qua la gestione elettronica fa davvero la differenza, è veramente entusiasmante fare il lancio 400 e 1000 con con il V4 di Noale, quindi per ora noi davanti a BMW. Devo dire che in partenza BMW è un bel puledrino, si è alzata prima, seconda, terza, non ha un'ottima gestione dell'antimpennata, però ha un motore veramente fantastico, ha un allungo eccezionale, una rombosità inebriante anche lei, e però Aprilia rimaneva lì avanti 10 metri, quindi ha vinto Aprilia, però BMW comunque dice sempre la sua. Beh, qua l'erogazione del quattro cilindri della Kawasaki mosso da, comunque, coadiuvato dal compressore rotativo è veramente spaventoso. Quando inizia a arrivare alla parte alta del contagiri è equiparabile alla spinta di un caccia militare, quindi abbondantemente girato il traguardo dei 400 e dei 1000 metri con ampissimo vantaggio rispetto alla ben meno potente BMW. Diciamo che la, la Kawasaki, la Verdona di Akashi in queste gare di drag veramente è nel suo territorio di caccia preferito. Bella! Beh dire che la Kawasaki è nel suo territorio ideale eh, in aeroporto, come si vuol dire. Siamo in un aeroporto tra l'altro, è una, una pista di atterraggio qua a Vairano e quindi insomma c'è stata davanti, c'è stata davanti e eh, c'è da dire anche che BMW ha 40-45 cavalli in meno. Eh, si è difesa, eh, questa volta BMW era più vicina a Kawasaki rispetto ad Aprilia, però insomma sull'allungo sia ai 400 che ai 1000 metri eh, ci ha staccato. C'è da dire anche sempre che prima e seconda faccio fatica a tenere la ruota a terra.
Caspita, manche combattutissima, noi con la cava e Fabrizio con la RSV4 e 400 ce l'hanno dovuto dire chi è passato per prima perché eravamo proprio lì a un battito di ciglia, poi ovviamente il motore, il motore della cava si distende e quindi l'abbiamo probabilmente preso e sicuramente passato ai mille, però davvero per il momento una delle manche più combattute, super gasati, super gasati. Allora, devo dire che eh, non ti dà l'impressione di andare forte ma invece comunque spinge, spinge tantissimo un controllo dell'elettronica dell'antimpennamento eccezionale e cava ne ha 25 cavalli in più per cui ci è rimasta davanti di pochissimo ai 1000 metri ai 400 metri siamo davanti di noi credo per un metro, un metro e mezzo però devo dire gran, gran mezzo, gran mezzo a Pregliozzo mi è piaciuto e veramente non ti dà la sensazione di andare forte invece poi vai a vedere i tempi, i risultati ed è sempre davanti Bene, abbiamo completato i nostri gironi, quindi al termine delle sfide incrociate abbiamo nel girone A Ducati prima classificata e KTM seconda classificata, nel girone B Aprilia prima classificata, Kawasaki seconda classificata. A questo punto iniziano le semifinali, quindi abbiamo la prima di ogni girone che incontra la seconda dell'altro girone e queste sfide saranno secche direttamente ai 400 metri. Vediamo chi vince. Ok, prima semifinale noi con la cava e un po' di problemi in partenza, adesso si, si impennava molto, alzava molto l'anteriore quindi prima di riuscire a fare metri in avanti e non in, verso l'alto ci abbiamo messo un po' e quindi Ducati ha guadagnato qualche metro e non siamo riusciti a riprenderla qui. Eccoci, prima semifinale Ducati Kawasaki abbiamo vinto con Ducati V4. Eh, miglior taratura in partenza, non abbiamo avuto il minimo problema, poi allunga tantissimo, quindi a 400 metri siamo passati per primi. Caspita, peccato perdere la semifinale davvero di un soffio contro la, la Priya Tuono e Comunque KTM Super Duke si è comportato super bene Una partenza azzeccatissima, perfetto Qua probabilmente paga un'elettronica leggermente meno raffinata rispetto a quella della, della V4 Veneta Però eravamo veramente dietro, siamo curiosi di vedere le foto finish di forse meno di un metro Però una bellissima semifinale, sotto con la finale Beh, Abbiamo vinto noi ma di pochissimo, eh, gran merito a KTM, probabilmente Aprilia messa a punto migliore di elettronica, soprattutto sullo spunto quindi dei 400 metri. Andiamo in finale contro Ducati. Ragazzi, fine della giornata, ce sì, l'abbiamo fatta, 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 fatta anche sì, quest'anno. Sì, sì, sì. Caldissima, tiratissima, lunghissima, sfide, lunghissima. lunghissima, sfide veramente all'ultimo centimetro. Sì, tanti foto finish esatto. e una finale invece abbastanza senso unico. Sì. 
Sì, diciamo che è stata super combattuta in tutte le manche, è interessante dire che le finaliste di quest'anno sono le stesse dell'anno scorso, Uguali, identiche. e quindi sulla linea di partenza abbiamo ritrovato la Priglia Tuono e la e Ducati la Street Fighter. Certo, certo. In realtà hanno fatto un passettino avanti entrambe. Sì, sì. sì. un leggero e passo avanti. Sì. Tecnicamente sì. sì. Però devo dire che Ducati l'abbiamo sfruttata tanto sì. di, di frizione, per cui ovviamente alla fine in finale è arrivata un po', è arrivata un po con la lingua dietro, di fuori sì. con la lingua di fuori perché? perché comunque se non azzecchi esattamente il numero di giri e lasci progressivamente la frizione saltella sì. cosa che non fa invece Aprilia Aprilia mette a disposizione le sue straordinarie certo. performance in maniera più facile più fruibile eh, teniamo a precisare che abbiamo scelto di non utilizzare in nessuna moto il launch control oh, no, quindi no, siamo sempre partiti diciamo siamo affidati alle nostre, nostro, alle nostre capacità mano. Nostra mano sinistra, certo. quindi detto questo, bocce ferme. Comunque, abbiamo riprovato sì. eh, qualche partenza anche sì. con le frizioni, diciamo più fresche. Sì. E effettivamente, sì, allunga, allunga sicuramente. Ha certo. azzeccata la partenza, ha azzeccato i regimi di giri, ha azzeccato la nostra performance personale. La Street Fighter ha, ha insomma i suoi cavalli in più certo. vengono fuori, e soprattutto quindi, i mille metri. Soprattutto poi. i mille metri, sì, diciamo sì. che è una battaglia che rimane aperta. Esatto, vedremo l'anno prossimo. Per l'anno prossimo, sì, quindi <ride> l'anno prossimo. La rifacciamo? La rifacciamo, dovremmo rifarla. Va bene, Speriamo. magari facciamo Dai, qualcosa altro prima. Eh, eh? Speriamo, speriamo. Speriamo. Va, bene. Va, bene. Va bene, allora mettete like eh, mettete qua like, sotto. Sì. sui nostri canali social. Continuate a seguirci, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao grazie, ciao. ciao. ciao.